最近总听到你不红了，一个网红到底能红多久？红一年呢，可以靠突然的运气；红个四五年啊，可以靠傻傻坚持。靠再熬一会儿，一直红还是要靠作品。那复刻百里套红的瑞士卷，你们说没创意？那用千层皮做成千层玫瑰蛋糕，同样的千层软糯口感，堆叠出美艳的形态，这个作品能红吧？你们又说不国潮，那做中国红的福气豆沙包够不够红？你们又说没气势，那我只能靠手艺做个容颜红。做法自然是我们非遗的面素，不过是用糯米粉和糖到刚烧开的水里烫熟，轻松易揉，洁白又光滑，最适合做造型了。想要红的又正又厚重，需要红曲粉和红丝绒，才能揉出深沉而华贵的龙人红。一个立体的龙，自然需要不同层次的红。这模特啊，我就只能从平面图里自己构想了。先就一团粉白渐变来捏龙头。嘴巴三七分解开，每个零件都要用手工捏出来再粘上。就连这个牙齿也是一颗一颗种上去，这样才能逼真。毛发需要一缕一缕的处理。眼睛的立体感是先凹再填，每一处的小部位都有六七层的叠加。这一部分的面塑手法就用到了捏、压、剪、搓、拼、挤、夹，越小越难操作。耳朵是先压再捏，龙裂用挤压捏的方式做出多个不同形态、不同颜色的组件，一片片贴上去。龙头只能先做好一半，与龙身组装后再填满。那盘龙的载体就捏成咱们红火又团圆的糖葫芦。不过我这个糖葫芦啊，也是面塑，还裹了豆沙馅，一串红。稍等片刻，现在开始捏龙身，先搓条红色，再搓一条细一点的粉白当肚皮，工具压扁裁切整齐。肚子上的菱纹用压推的手法贴到龙身上，再盘到糖葫芦上，用牙签固定。接下来是龙鳍，捏一小部分，贴一小部分，因为这个面时间长了粘性会不好，一直贴到龙尾。龙鳞必须得一片片贴，用压花自然是做不出立体感的，每一片都是蘸水，再用搓压的手法才能牢固。贴完也快黑了，不过好美啊！接下来就是龙爪啦！你别看这么个小东西，手可是最难做的。塑形、固定、贴鳞片，不知不觉又好几个小时。其实哪有什么一直红，不过是坚持，加追求完美的初心罢了。龙头终于能组装了，最后的细节才是真难点，每一处都得小心翼翼，大气都不敢出，就怕一不小心碰到零件。最后，哇，龙点睛就能隆重登场啦！啊，最最后再上一层油，就更栩栩如生了。今年又刚好是龙年，如此。的红运够红了吧？其实我也希望我的作品能一直红下去，每个作品都能红，就像是红龙一样。但现在这个时代变化太快了，不过时间才是最好的试金石，只要我们用心去做，努力加靠自己的实力，时间是建立实力的最高标准。手打三千次的年糕能拉多长？能拉哎，我说好巧不巧，我刚打完年糕，上海那个排骨年糕就火了。不过这过年打年糕是哪个地方的习俗啊？不管哪儿吧，咱主要是营造手工的年味儿。年糕嘛，就是年年登高。谁过年还不是图个好彩头了？传统打年糕也是讲究流程的，糯米泡一夜，吸饱水，进行第二个流程，蒸米。木桶上大下小的造型，是为了蒸汽均匀，也好出膜。蒸个一小时，进行下一个流程，打糕。这个流程就比较费老公。<笑>现在是热气腾腾的米，需要手打。说到手打，从手打五十次的柠檬茶，到手打一千次的欧姆蛋，两千次的牛肉丸，那相比还要打一万次的肉叶馄饨，那三千次的年糕也就不算啥了。不过靠这个木锤打几千次，这活还是应该交给牛爸，家里没有一口饭是可以白吃的。<笑>请注意，打糕换实锤更有力。不过问题来了，这么粘应该是对的吧？不过粘工具应该不对吧？还好我脑子灵光，开播线上求救。你看看，要不我说三人行必有我师，人家说要一边蘸水一边翻，再一边打，看看果然不粘锤子了。又经过了九九八十一难啊，不应该是九九不知道几千遍，两人轮流被虐千百遍，总算打成了。如此费力，所以打年糕的人越来越少了。但是自己打出来的更韧、更香糯，也更有年味而且能拉的更高，差不多得有四斤吧。最后一个流程就是切糕了，表面抹点油防粘，可以切成自己想要的各种形状。
咱们也先做个排骨年糕尝尝，大片年糕先煎一下，煎的两面焦黄就最好吃。我也是刚知道，上海的排骨年糕用的居然是猪大排，再调个甜咸辣口的料汁儿，煮到粘稠关火，浇到排骨年糕上，软糯酥脆，糯中发香的上海排骨年糕就可以吃了。先来一口肉，嗯嗯，怎么会这么香？这个年糕哇脆里糯，不愧是汪小姐最爱吃的排骨年糕。自己打的年糕，就算是晾干也不会开裂，可以储存起来，过年慢慢吃。年糕也可以用糯米粉做，想要吃软皮的，可以调成细点的面糊，也是先蒸熟再打。这个版本的年糕啊，会更新更白。这是够粘的。打过的年糕，这韧性真是无敌了。这种软皮的擀开，撒上黄豆粉，抹上豆沙馅，卷起来就是老北京的驴打滚了。我们在北京的时候还挺爱吃的。看来这糯米的典型各地都有，只是叫法不同而已。年糕还有一个特受欢迎的变身，擀成薄皮，拿出提前做好的巧克力馅，甜到皮里包起来。那猜到是啥了吧？没错，这是巧克力打芙了。浓郁丝滑，这入口的满足就不用多说了吧。哦、来吃点心，这怎么少油了？一杯水不吃了。你看这个馅儿有多，你看。方法就你看颜色深了，直接就是一大口。哇、哦，你这这么多巧克力，馅儿太多了，你的满足度都消出声了。一口闷掉，自己打的软皮真的太香了。